ഹലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ക്യാരറ്റ് പായസവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരറ്റ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മൂന്ന് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പീൽ ചെയ്ത ക്യാരറ്റാണിത് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയ പീസാക്കിയ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി തണിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ട് നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് സാബൂനരി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക അര കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മൂന്ന് കപ്പ് മിൽക്ക് അര കപ്പ് ഷുഗറ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കാഷ്യവും കിസ്മിസും വേണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മഷി പോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് സാബൂനരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സാബൂനരി ഒരു പിടി കൈപ്പിടി സാബൂനരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തതാണിത് അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം പോകുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ക്യാരറ്റുമായിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക നമുക്കിതിലേക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ അര കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കപ്പ് പാല് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ പാലും ക്യാരറ്റും കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുത്ത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഷുഗറൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനടിച്ചരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ അര കപ്പ് ഷുഗറും അര കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു ഡിസേർട്ടായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് ഷുഗറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ക്യാരറ്റ് മിക്സിലേക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം കാരണം വേവിച്ച സാബൂനരിയും ക്യാരറ്റുമാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അടിയിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പായസം നല്ലോണം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് എന്ത് മധുരമുള്ള ഡിസേർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം നല്ലോണം തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിടണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിനി ഇതൊരു ഡിസേർട്ടാണ് സെർവ് ചെയ
ഇതിനെ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് യമ്മി പായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഈ പായസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു